नमस्कार अभी जय गर्ख रुन चाह मैं छब्बीस जुलाई देख अब सुरू कर मेरे कार्यक्रम रेफरेंडम फर गोर्खालैंड विषय में छब्बीस जुलाई में प्रेसिडेंट अफ इंडिया मैं चिट्ठी लिखे थे विथ अल्टिमेटम रेस को मियाद अब छे में आक कारण भोलि बाईस तारीख देखि मेरे कार्यक्रम सुरू होने गई रहे रो विषय में जानु भाग अगड़ी से मो दुटाई सरकार अनि दुईटाई सरकार को इंटेलिजेन्स डिपार्ट को मध्यम बड़ा सायद उन्ले मेरे मेसेज कन्वे कर दूरा चाहिए मैं सिंगल व्यक्ति भाग नाता ने कुछ पोलिटिकल बायसनेस भी है नन पोलिटिकल एट मेसेज दिन चाहूँ म यहाँ आज नाम लिख चाहूँ हम अल इंडिया तृणमूल कंग्रेस अबिनेट मिनीस्टर अरूप विश्वास दादा को नाम लिख लीएर नहीं आज सुरू कर चाहूँ रुन प्रकार ने दुई हजार सात दुई हजार सत्रह साल में कलिंग को बीस नंबर वार्ड में अरूप विश्वास दादा ने आपको कन्वय रोक हाथ मिला पार्टी विस्तार में जो कार्य करने जिम्मेवारी देख रु हजार अठारह समय मैं एकदम निष्ठापूर्वक मैं टीएमसी को जिम्मेवारी निभाई दिए रज कलिंग टीएमसी जति को फस्टा को सभासद समय जन्म को बदली में आज को मेरे कार्यक्रम अब गिव एंड टेक को भाषा म आज अरूप दादा को थ्रू बड़ मन चाहूँ रोस्तों हम गोर्खे भाषा में गुण ले गुण काट् भाई मेरे आंदोलन में सरकार को तर्फ बड़ा जो पुलिस को विवाद र रोकथाम पड़ी चाहे मैं गिव एंड टेक पाँचु भशा कर इसमें अर्क हाल में एक हफ्ता अगड़ी दाजीलिंग को हम पार्टी को स्पोक्स पर्सन बड़ जो प्रस्ताव आयो कि कहीं ठाव नपा खंड में अब उन्हीं पार्टी अफिस दिने रो प्रस्ताव मीधा सीधी नकाटू कभी मेरे मुहिम पोलिटिशाइज कर पोलिटिकल झंडा या पोलिटिकल रोटी सेक्ने दिशापटी से नजाओस् बल बल एटा गोरखे संतान को जो विश्वास जगह खोज्ते मे मुहिम ने तो विश्वास नटुटोस् नहीं हमारा पार्टी को जो एटा सहयोग मैं बड़ खारेज करना चाहूँ रो अब मेरे भोलि को आंदोलन तर्फ आ चाहे दाजीलिंग डीएम या जीटीए सभा या सिक्किम सरकार या मेरे आठ मैलक समाज कहीं बड़ी सहयोग न आई अंत में बाईस तारीख दिन को मेरा आंदोलन से कलिंग पुलिस स्टेशन अगड़ी त्रिकोण पार्क में जो शहीद दुर्गा मल्ला को शालिक शालिक मुनि नई मेरे देश को झंडासंग म कार्यक्रम सुरू कर गई रहे मैं पूर्व कन्फरेंस में जो मैं सात दिन को मियाद को घोषणा करे तेल अलग फेर बदल कर अगड़ी लग्सु रस्ट को तीन दिन से मेरे बाहर घंटे रिले अनसन होने बिहान आठ बजेदि बेलका आठ बजेसम क्यों ये रिले अनसन भादा खेल मैं कहीं बड़ सहयोग नपाऊाखे अब आमरण अनसन सीधा कर व्यवस्थित हो चाहे तो यूरिनल ठाव हो चाहे बस्ने ठा इसमें हमारा पहाड़ को यो तीन दिन को रिले अनसन में मुख दर्शक भर बस्तर कि सहयोग यो तीन दिन को रिले अनसन में होलफल हो रेस पश्चात भी पच्चीस तारीख देखि जो मेरे आमरण अनसन होस में कसले सहयोग करेन भाई मेरा पैंटम जे सुक हो मेरे आमरण अनसन जारी नहीं रहने इसमें पुलिस ने भी चाहे लट्ठी नहीं लाएर केरा आंदोलन लोकथाम करशिश नगरोस् रुलिस ने भी जी खेप लट्ठी लाएर भी रोकथाम कर खोजे मेरे फेरी यो आंदोलन जारी नहीं रहने जब समय भारत को प्रेसिडेन्ट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कह बड़ा मैं लेखे रेफरेंडम फर गोर्खालैंड को चिट्ठी को जवाब आदि तबसम मेरा आंदोलन जारी नहीं रहने इस पश्चात तब अब कई सवाल जवाब छोद्ध धन्यवाद
अब जो प्रकार के पहाड़ को राजनीतिक स्थिति पहाड़ मत भहाड़ केन्द्र सरकार को राजनीति जो प्रकार के पहाड़ में हावी भाग यो टाइम गेम पोलिसी में हम मुद्दा में थी जो पहाड़ को विश्वास घुमा गए खंड में मेरे एवट उद्देश्य चाहे यो शहीद भाक खंड में हम मुद्दा में थी को विश्वास मगार ही छाड़ू भाई अर्क एटा इंपोर्टेन्ट कुछ मैं अगे तब भिर्स रुन प्रकार के हम भारत सरकार अलहाल प्रेजेंट हम प्राइम मिनिस्टर जीव ने सिलगढ़ी को प्रांगण में आएर जो गोर्खा समुदाय ने एटा रेस्पेक्ट दिए जो गोर्खा टोपी बनाई देखो कई टोपी मुनी बड़ ने गोर्खा का सपना मेरा सपना बने थो यदि मेरे मुहिम में सुनवाई नंड में त्यो गोर्खे टोपी से हम प्रधानमंत्री जीव ने फर्का होनी अर्क विशेष कुछ के कथंकाल म शहीद भाग खंड में जब समय तो मेरे शहीद को लाश ल नरेंद्र मोदी जीव को जो गोर्खे सम्मान टोपी तो शहीद मत लाइदिंदन तब समय मेरे स्ट्रिक्ट वर्निंग मेरे फैमिली कि अंतिम संस्कार से नगर्ने ये सीरियसनेस मेरा आंदोलन अनि यो आंदोलन अंतिम चरण में मेरे भाई ने मेरे बाद में जानी नजानी भानी मेरे भाई ने फुल स्टप लाने वाला छोड़ बाद में कतिवटा समूह कि पहाड़ में दोसरो चोटी मंगल सिंह सिंह राजपूत बनाने पर कतिवटा कार्य रेरो शहीद मंगल सिंह राजपूत जस्त नहोस् भेतु ने नहीं यो मथि शहीद मत पोलिटिशाइज नहोस् भन्न को लगी मेरे भाई ने अंतिम फुल स्टप दी अस पश्चात कस को हक छेन कि इस पोलिटिकल मुद्दा बनाने रस्त म अठारह तारीख से एटा मंदिर को कार्यक्रम राखे थे जहाँ मेरे सब सपोर्टर्स आएर चाहे सर सलाह छलफल करने अरिया निरीक्षण करने भादा खेल तैं अब प्राय प्राय आईदी भेन रही कति आने लगे मैं न आईदी भाई क्यों अब जो सत्रह दिन को आंदोलन ने जति भिक्टिमाइज भो अभी भिक्टिमाइजेशन होने नई डर सब को रोनाफोन हमी पैला भिक्टिमाइज होने सब को सोच आ मैं फिलहाल कसाला हुच्चर नहीं तब पछाड़ी ना बस्नो भक्ल गए रंदिर परिसर को सर्वे करें रंदिर परिसर से पैला हेरिकन से अलग डल्ले ना बंदी गए रहा नपा हेतु ने पर्मिशन भी नपा खंड में मेरे अंतिम ठाव से अब त्रिकोण पार्क शहीद दुर्गमल्ल बाध्य अवश्य आँच क्योंकि सरकार र पुलिस को ड्यूटी हो आप रेस्पोन्सिबिलिटी निभाने अभी तो मेरे एज अ सीटिजन अफ इंडिया मेरे पनी जिम्मेवारी हो कि मेरे गार्जियन गुहार लाने मेरो राइट फ्रीडम अफ राइट तो कैंटा मैं प्क्टिस पाँच रुलिस प्रशासन बड़ा विरोध होना विरोध कर विरोध कर मेरा कार्यक्रम जारी नहीं रह बाईस तारीख बाईस तेईस चौबीस सौ बिहान आठ बजे देखि बेलका आठ बजेसम रेस मध्यम तीन दिन भि में सहयोग पाँच पाद हे र नपा खंड में चाहे पच्चीस तारीख दिन जो मेरे अब आमरण अंचल एक थोपा पानी पनी नपीकन हो पच्चीस तारीख से दस बजे शुरू कंटिन्सन हो
त्यसमा अब कुन प्रकारले भन्नु संयुक्त थियो मेरो अब ब्याक फेस गोडो किनभने जो पनि गोर्खाल्यान्ड माग्छ चाहे मै गोर्खाल्यान्ड मागौ चाहे अरु समुदायले गोर्खाल्यान्ड मागोस् एउटा जातिपट्टि र माटोपट्टि त माया र सहयोग अनि जिम्मेवारी त हुन्छ नि मैले जिम्मेवारी नि भाइ आफ्नो हैसियत अनुसार तर तपाईँ एक नै गोर्खाल्यान्डको मेघमा लागिपर्नु भएको छ अरू पनि सङ्घ संस्थाहरू छ जुन चाहिँ अर्नैतिक संस्थाहरू छ त्योसँग चाहिँ किन जोडित नभएर भएको के तपाईँलाई विश्वास छैन सङ्घ संस्थामा मेन कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो जति पनि गोर्खाल्यान्ड मुद्दामाथि राजनीति छ सबैको एउटा इमेज फ्याक्टर र इगो फ्याक्टर पहिला आउँछ यसमा मैले जुन चाहिँ छब्बिस जुलाईदेखिको कार्यक्रमलाई चाहिँ प्रत्येकले भारतभरि छरेको गोर्खाले चाहिँ एउटा रेफरेन्डम फर गोर्खाल्यान्ड भन्ने जुन चाहिँ प्रफर्मा बनाएको थिए त्यसको आधारमा चाहिँ सबैजनाले चिठी पुर्याइदिनुहोस् बास तपाईँहरूको घर बसी बसी यो योगदान हो भन्ने जुन चाहिँ मैले कार्यक्रम बनाएको थिएँ त्यो कार्यक्रममा मैले भारतीय गोर्खा प्रजा परिसङ्घको डक्टर मुनिस तामाङसम्म मैले ट्विटर माध्यमबाट मैले कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ तर दुःख लाग्दो कुरा हजुरले त ट्विट पनि डिलिट गर्नुभयो मैले गोर्खा दुःख निर निवारक सम्मेलनसम्म अप्रोच गरेँ मेरो आन्दोलनको रूपरेखा सुनेर अब चार पाँच दिन जस्तो सिलगढीमै व्यस्त हुनुभयो र अहिलेसम्म जति पनि मैले सङ्घ संस्था एनजिओ र पहाडको मिडियाहरू जति पनि अप्रोच गरेँ सबैलाई मैले अप्रोच गरेर थापे थाके तर सबैले कानमा तेल हालेर बस्दिनु भयो दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ यही छ किनभने अब पहाडको राजनीतिक चरित्र नै यही छ कि जसकोमा पैसा छ जसकोमा मसल पावर छ जसकोमा गाडीको कन्वय छ त्यो माथि विश्वास राख्ने यो मानचित्र र जुन चाहिँ सोचाइलाई चाहिँ बद्लिनुको लागि एउटा मेरो गोर्खा भएको नाताले मेरो एक्लो जिम्मेवारी पनि हो मेरो मुद्दा माथि भनेर चाहिँ म एक्लै निस्केको भनेपछि तपाईँलाई सङ्घ संस्थामाथि विश्वास छैन नभए उस्तै हो भने सबैजनाले मुखले त इभन राजु विष्ट ज्यूले पनि जसले गोर्खाल्यान्ड माग्छ म अङ्गाल्छु भन्नु भएको थियो नि सबै पार्टी सङ्घ संस्थाले गोर्खाल्यान्ड भन्ने बित्तिको अङ्गाल्छु मिलेर काम गर्नुपर्छ त भन्छ नि तर सबैजनाको उद्देश्य के हुन्छ कि आफै एकाअर्कामाथि चढ्ने या इगो इगो यस्तै यो पोलिसीले नै बिगारेको नि आज म एउटा गोर्खाको नाताले यदि म एक्लै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दैछु भने सबैको दायित्व हो नि यसमा कसैले काटमार गर्नु पनि पर्दैन यो एउटा रेफरेन्डमको मुद्दा घर बसी बसी यदि भारतभरि छरेर बसेको राजु बिष्ट ज्यूको आँकडा अनुसार पचास लाख गोर्खा छ भनेपछि पचास लाख गोर्खाले घर बसी बसी रेफरेन्डम फर गोर्खाल्यान्ड त गर्नु सक्छ नि यो एउटा नन पोलिटिकल माध्यम हो नि हाम्रो गार्जेन हो गार्जेनको माध्यमबाट तर यहाँ के हुन्छ जहिले पनि सबैजना चौबिस ताकेर चाहिँ कसै राज्य सरकार अगाडि विश्राम गर्ने कोही केन्द्र सरकार अगाडि विश्राम गर्ने यो पोलिटिकल आँकडा र नम्बर गेम्सले त हाम्रो मुद्दा त अहिलेसम्म फतै भएको छैन नि नयाँ बाटो त खोल्नु पऱ्यो नि यो मेरो नयाँ बाटो हो तर तपाईँ एक्लै भएर किनभने यो मुद्दा रहेको छ यसलाई सरकारलाई चाप दिनुको लागि त मेन पावरको एटलिस्ट मेरो यो आन्दोलनले चाहिँ पहाड जाग्छ होला जागरूकतापट्टि लाग्छ होला र मेरो सहिद भएको खण्डमा खेरो त जाँदैन होला अनि यो मेरो आन्दोलनले एटलिस्ट हाम्रो जुन चाहिँ यो सहिद भएको खण्डमा खेरो जाँदैन भन्ने जुन चाहिँ शब्द भन्नुभयो तपाईँले छ्यासीको आन्दोलनमा भारत सत्रको र सातको आन्दोलन लिएर कति सहिद भयो कि सहिदहरूले पनि अहिलेसम्म न्याय पाएका छन् साथै अहिले पनि तपाईँको धेरै आन्दोलन उनीहरू त पोलिटिकल सहिद हो नि उनीहरूको त पोलिटिकल रूपमा नेगोसिएसन भयो नि म त एक्लो गोर्खा हो नि मेरो ब्याकिङ त पोलिटिकल छैन नि त्यस कारण त एउटा भारतको नागरिकले एउटा नागरिकको गार्जेनलाई गर्मा आएको जब होइन जब जब एक्लै भएर सहिद भयो भने कसरी न्याय पाउने तपाईँको विषयमा कुनै बोली दिन होइन जब भारतमा छब्बिस ग्यार ताज हमलाको जुन चाहिँ कसब टेररिस्ट टेररिस्टले त एउटा चिठी प्रेसिडेन्टलाई लेख्नु सक्छ कि मेरो फाँसीलाई चाहिँ एकखेप विचारधीन गरिदियोस् भनेर 
जब प्रेसिडेन्ट ले एउटा टेररिस्ट को चिट्ठी को सुनवाई गर्छ भने म एउटा भारतीय गोर्खाको चिट्ठी को किन सुनवाई गर्दैन यो त सरकार माथि पनि एउटा ठूलो प्रश्न चिन्ह हो नि मेरो शहीद हुनु र मेरो चिट्ठी को सुनवाई नहुनु यो भिन्नता छ नि सरकारले नि यो भिन्नता हेर्नु पर्छ नि हैन अनि एउटा कुरा पहाडमा जतिको मिडियाले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ एउटा फुच्चे भनेर चाहिँ अनदेखा गरेर आज म सिलगढी धाउनु पर्दैछ सिलगढी जर्नलिस्ट क्लबलाई चाहिँ यतिको सुनवाई गर्दैकोमा सहयोग गर्दैकोमा चाहिँ साच्चै नै मेरोबाट चाहिँ धन्यवाद छ मेडिकल इंस्टिट्यूट सरकार द्वारा अनुमोदित कोर्स हरू अनुभवी स्टार्टअप फैकल्टी स्टेट ऑफ आर्ट लैब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड स्कॉलरशिप सेल प्रशिक्षण र प्लेसमेंट सेल 100% प्लेसमेंट रेकर्ड उत्तर बंगाल र सिक्किम के सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल संस्थान के रूप में सम्मानित डीपीएमआई सिलगड़ी ईएमआई सुविधा 0% ब्याज में उपलब्ध पश्चिम बंगाल क्रेडिट कार्ड योजना उपलब्ध संपर्क करने हो डीपीएमआई सिलगड़ी सेवन डबल जीरो वन एट वन टू थ्री फाइव सिक्स सिक्स टू नाइन फोर ट्रिपल सेवन सेवन थ्री वन डब्ल्यू 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 डॉट डीपीएमआई सिलगड़ी डॉट कॉम